Coucou les amis, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Mosruck. Vous me connaissez sûrement à, à travers toutes mes vidéos. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le tirage de votre année 2022. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir votre signe, bien sûr. Et nous allons regarder les 12 mois à venir pour l'année 2022. Nous allons faire une petite introspection de chaque mois. Et nous allons voilà terminer le tirage avec une ponctuation. Les jeux que je vais utiliser sont l'astrocarte. Euh, le petit le normand initiatique en version euh, mini et euh, pour terminer nous allons utiliser mon jeu je cultive le bonheur un oracle d'inspiration de 60 cartes tous les liens pour ces jeux euh, si vous êtes intéressé sont disponibles dans la barre de description juste en bas de cette vidéo il vous suffit de cliquer et si vous voulez aussi avoir euh, une consultation avec moi vous allez euh, là-bas et vous allez trouver toutes les informations disponibles. Si vous ne savez pas quels sont vos signes solaires, lunaires et votre ascendant, j'ai une vidéo juste dans le « i » de cette vidéo où vous pourrez voilà, euh, avoir les explications et comment faire le calcul gratuitement sur un site internet et vous aurez toutes les informations. Pour les tirages affectifs, vous pouvez aussi regarder euh, le tirage associé au signe de votre partenaire ou de votre amoureux ou de la personne en qui vous êtes le plus intéressé et vous voyez s'il y a une connexion entre votre tirage et son tirage. Bienvenue mes chers Capricornes, ceci est votre tirage pour 2022 et nous commençons tout de suite avec le mois de janvier. Janvier, vous avez l'ours, la dame et la lettre. Donc... Euh, L'ours, pour moi, c'était un poste à responsabilité, une personne qui s'implique beaucoup dans euh, les efforts et euh, faire tout ce qu'il faut pour que voilà, les choses fonctionnent et marchent comme elles devront l'être. Donc, euh, et, <rire> et nous avons aussi la carte de la lettre en même temps, petit jeu de mots. Et euh, pour vous dire que le mois de janvier, vous allez être dans la stabilisation, donc vous allez vouloir... Euh, mettre des choses en place, peut-être même créer une entreprise pour certains. D'autres voudront investir de l'argent dans, euh, dans un projet ou deux. Mais en tout cas, vous commencez l'année avec des priorités et avec des choses que vous voulez mettre sur place. D'accord Et les nouvelles que vous allez recevoir, elles vont être des nouvelles pas mal, mais certaines choses ont besoin de patience. N'oubliez pas, tout euh, n'arrive pas subitement. Il y a encore un développement, on me montre ici, pour ce mois de janvier. Et développement qui continue pour le mois de février, on nous montre qu'il y a le bouquet. Le bouquet, c'est euh, une offre, une possibilité, une ouverture, le cavalier qui le propulse et l'enfant qui donne une, une renaissance à une situation. En tout cas, les choses vont de l'avant pour vous. Il y a des choses qui avancent et ça va dans le long terme. Donc, c'est quelque chose qui pourrait euh, aller au-delà euh, des 12 mois de l'année, d'accord Peut-être même jusqu'à l'année 2023. En tout cas, il y a de belles énergies pour ce mois de février que vous devez voilà, utiliser pour, euh, pour mettre en avant vos, euh, comment dire, vos, euh, les choses que vous voulez mettre en place. Alors, pour le mois de mars, nous avons la lune, l'arbre et la croix. Difficile, difficile de tourner la page sur certaines situations. J'ai l'impression que vous avez beaucoup vécu, beaucoup souffert. Vous avez vécu plusieurs vies en, en, dans une seule. Et on me montre que certains moments, ça a été bien. Vous avez connu quand même des moments agréables, mais d'autres moments ont été psychologiquement difficiles. Et au, au mois de mars, vous allez continuer vers cette guérison, vers cette ouverture. Et vous allez vous libérer aussi de cette, certaines choses du passé. La santé sera votre... Euh, euh, axe primordial, vous, vous allez beaucoup travailler sur le bien-être, sur la santé et cela va vous permettre d'ouvrir des portes et d'aller mieux. Pour le mois d'avril, nous avons les poissons, la verge et le cœur. Alors, euh, alors, pour les personnes qui ne cherchent pas d'amour, euh, comme on dit, de relations sérieuses, sachez que le mois d'avril, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de de sexualité, beaucoup de passion, beaucoup de, de, de situations où vous pourrez vous amuser, d'accord Et pour d'autres personnes qui veulent euh, s'impliquer aussi sentimentalement, euh, on a la carte du cœur, mais on a aussi la verge qui tourmente un peu cette situation. Donc j'ai l'impression que 
il y, 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 y en a qui, euh, qui sont addicts. D'accord vous, vous utilisez quelque chose pour penser votre blessure, que ce soit l'alcool, les cigarettes ou le sexe, mais il y a une addiction qui euh, ressort de votre tirage. Et euh, au mois d'avril, vous allez vouloir arrêter cette, cette addiction, trouver la guérison, trouver la porte de sortie. Et cela va être pas mal. D'accord Surtout si euh, c'est une mauvaise habitude que vous avez. Je, je, je vois la nourriture, je vois le tabac. Je vois aussi l'alcool, mais je vois aussi le sexe. Donc, il y a euh, une sorte euh, d'harmonie que vous voulez créer en mettant voilà, euh, des limites et en essayant d'avoir voilà, une vie plus ou moins équilibrée. Au mois de mai, on a des nouvelles qui concernent la famille, les frères et les sœurs. Euh, il y a un rapprochement familial. On discute. J'ai l'impression qu'il y a eu, euh, pendant un long moment, de rivalité entre frères et sœurs dans ce tirage qui est montré ici pour le mois de mai. Et le mois de mai, d'ailleurs, euh, vient donner de l'espoir à cette situation. D'accord Il est temps maintenant d'enterrer la, la hache de guerre, de, voilà, de tourner la page, de voir ce que l'on peut faire, et les choses voilà, vont bien aller. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Il y a besoin voilà, de pardonner et de se libérer du fardeau. Le mois de juin, nous avons le serpent la haute tour et l'anneau. Alors, si vous devez faire des démarches administratives ou juridiques, ne le faites pas au mois de juin. D'accord Ne le faites pas parce que ça va tourner euh, contre vous. J'ai l'impression qu'il y a un litige que vous devez exposer au tribunal, que vous devez euh, mettre euh, sur la table. Et légitimement, vous avez le droit. Légitimement, c'est euh, dans la poche. Mais les énergies pourraient être contre vous pour ce mois de juin. Donc, si vous pouvez euh, le mettre à plus tard, n'hésitez pas, remettez ces démarches à plus tard. En tout cas, il y a aussi euh, une rencontre importante pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui cherchent l'amour. Il y a une rencontre, il y a voilà, un rapprochement, il y a euh, quelque chose de fort qui se passe sentimentalement parlant. Au mois de juillet, vous avez le cercueil, la cigogne et l'étoile. Un changement brusque et inattendu euh, s'opère dans votre ciel. Il y a, euh, comment dire, euh, quelque chose qui, euh, qui est triste peut-être, qui est décourageant, qui arrive. Mais après, tout de suite, on rebondit, on va vers un détachement, on va vers euh, un équilibre, on va vers voilà, une, un nouveau départ. D'accord On le voit ici avec ce saut, c'est comme, si, euh, comme la carte du fou dans le tarot qui vous dit voilà, de garder espoir et de prendre des risques et de ne pas avoir peur de vous lancer, les choses vont bien aller. Donc il faut garder l'espoir, il faut garder les yeux ouverts et les choses iront, iront mieux. Donc le mois d'août, qu'avons-nous pour le mois d'août Nous avons le lys, le soleil et le vaisseau. Donc août c'est un bon mois pour vous, pour lancer vos projets, pour mettre de l'ordre dans vos affaires, pour aussi... Essayez de cultiver la zénitude et le calme. C'est un mois aussi qui est très bien pour les vacances. Si vous devez prendre des vacances, vous reposer, voyager, partir au loin, c'est des euh, choses qui vont être pas mal. On nous montre voilà, qu'il y a une possibilité de réussite professionnelle, de réussite aussi dans vos démarches. On montre aussi que tout mouvement, tout ce qui concerne euh, voyage, déménager, emménager, tout changement, petit ou grand qu'il soit, va être favorisé pour le mois d'août et ça va être bien. Le mois de septembre, nous avons le mont, le jardin et le trèfle. Ça nous montre qu'il y a eu des blocages au niveau social, qu'on ne pouvait pas rencontrer des gens, peut-être euh, on se sentait un peu exclu du, des groupes d'amis. Mais euh, avec ce qui arrive pour, euh, pour le mois de septembre, on voit qu'il y a un allègement, on voit qu'on se connecte plus facilement aux autres, on voit que l'on se sent mieux, euh, on reprend après un peu nos vieilles habitudes, on se sent bien, on se laisse porter aussi par les énergies, on se laisse porter par la gaieté, par la bonté d'autrui. En tout cas, les blocages au niveau voilà, d'échanges entre les gens vont s'en aller, il n'y a plus de restrictions, vous allez pouvoir voilà, euh, travailler comme il faut, apprendre comme il faut, vous déplacer comme il faut, et les choses vont aller bien. C'est positif parce que ça se termine avec le, le trèfle, une carte de, de, de chance, 
Donc, il y a de la chance pour vous pour le mois de septembre. Octobre, vous avez le livre « La faux et le monsieur ». Donc, ça nous montre qu'il y a euh, la fin du silence, d'accord Il y a quelqu'un qui parle avec vous, il y a quelqu'un qui se... Euh, qui... Euh, comment dire Qui va euh, pas juste vous parler, mais euh, vous reparler, comme une réconciliation, comme le retour d'une personne qui s'était éloignée. Il y a une chance là pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre des choses sur la table. Bien sûr, vous êtes libre de ne pas accepter, hein mais il, on montre quand même que c'est bien des fois d'avoir des explications, même si euh, on ne va pas reprendre euh, le même chemin, reprendre les mêmes histoires. Mais au moins, on sait que on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs. D'accord Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Le mois de novembre, nous allons avoir l'encre... Euh, la clé et les chemins, toutes les décisions que vous prendrez euh, durant le mois de novembre va être des décisions qui seront voilà euh, guidées par la sagesse, par l'intégrité, par la réflexion, par la clarté. D'accord En tout cas, vous visez quelque chose de précis et toutes ces options et toutes ces euh, occasions qui se présentent devant vous vous donnent une palette de choix. D'accord Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre bon jugement et vous allez pouvoir trouver, voilà, votre chemin et une résolution des conflits aussi, on me montre ici. Alors, décembre. Décembre, on fait, euh, comment dire, un point sur les choses négatives qui se sont passées pour 2022. Vous allez vouloir vous éloigner de personnes négatives, vous allez vouloir vous débarrasser de certaines personnes qui se sont montrées plus un fardeau qu'une aide durant l'année. Vous allez aussi vouloir agir de façon méthodique, de façon réfléchie. Et peu à peu, vous allez essayer de vous libérer de certaines emprises, de certaines situations, de, certaines, de certains souvenirs. En tout cas, le mois de décembre se termine, pas dans le calme et dans la zénitude, avec un peu de stress et d'inquiétude, mais c'est toujours vers une reconstruction. On va terminer votre tirage maintenant avec une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur ». C'est un oracle d'inspiration de 60 cartes. Et la carte que nous avons, c'est la carte de la perfection. « Je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. » Donc, il ne faudra pas avoir peur de vous mettre au devant de la scène, mes chers Capricornes. D'accord Je ne pense pas que ce soit difficile pour vous, dépendant maintenant de votre ascendant. Vous êtes un signe qui a bien les pieds sur terre et que, qui savait voilà, euh, ce que vous devez faire ou non. Et euh, on vous dit que durant l'année 2022, il ne faudra pas se concentrer sur ce qui n'est pas là, ce qui est imparfait, ce, qui, ce que vous ne pouvez pas atteindre. Concentrez-vous sur ce que vous avez devant vous et les choses que vous pouvez faire évoluer et changer. En tout cas, les yeux seront sur vous, mes chers Capricornes, et vous pourrez utiliser, voilà, ce, comment dire, cette euh, situation à bon escient. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous, euh, les signes du Capricorne. N'oubliez pas, abonnez-vous, et on se retrouve le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le vendredi pour la petite guidance, le samedi pour la guidance intemporelle, et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc on se retrouve voilà plusieurs fois par semaine avec plein de vidéos, et vous ne voulez rien rater. Je vous souhaite une belle année 2022, et que tous vos rêves puissent se réaliser.